বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা দেখব ম্যাথমেটিক্স টু এর দ্বিতীয় অধ্যায় ম্যাট্রিক্সের একটা অংশ ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে কিভাবে সমাধান করা যায় তো আমরা জানি যে সমাধান বিভিন্নভাবে করা যায় এর আগে আমরা নাইন টেনের প্রতিস্থাপন অপনয়ন বজ্রগণন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা সমাধান করছি এরকম আমরা প্রথম সেপ্টারে নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান কীভাবে করতে হয় তা আমরা দেখেছি আজকে আমরা দেখব মেট্রিক্সের সাহায্যে কীভাবে সমাধান করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এর আগে আমরা নির্ণায়কের সাহায্যে কীভাবে সমাধান করছি সেটা আমার আই বাটনে চেক করলে তোমরা পেয়ে যাবে কীভাবে নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান করা যায় তো চলো আজকে আমরা দেখি মেট্রিক্সের সাহায্যে কীভাবে সমাধান করা যায় আমরা প্রথমে এক জোট সমীকরণ নেব এরকমভাবে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস জেড নাইন তারপরে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল টু তারপরে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টু জেড এটা দেওয়া আছে তাহলে মেট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা প্রথমে একটা মেট্রিক্স বানিয়ে নেব তাহলে এই যে আমার ইকুয়েশানগুলি দেওয়া আছে তো এগুলি আমরা নর্মাল ক্যালকুলেটার ইউজ করে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার ইউজ করে আমরা এগুলি কিন্তু ইকুয়েশানগুলি সলভ করতে পারি সমাধান করবো মানে কি এক্স ওয়াইজেডের মান বের করবো তাহলে এই মান আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বের করতে পারি প্রতিস্থাপন অপনয়ন বজ্রগণন তারপর নির্ণায়কের সাহায্যে ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে আমরা যখন বিএসসি দেবো বা আরও বিভিন্ন ধরনের টাইপ দেখবা যে বিভিন্নভাবে এগুলি ইকুয়েশানগুলি সলভ করা যায় তো আজকে আমরা দেবো কীভাবে ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান করতে হয় সেই জন্য আমরা প্রথমে ম্যাট্রিক্স বানিয়ে নেবো ওই যে এক্স ওয়াই জেডের যে শহরগুলি আছে সেগুলি দিয়ে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স বানাবো দেখো আমরা যদি এখানে এভাবে লিখি এখানে এই গেল টু ওই এক্স ওয়াই জেডের শক টু থ্রি ওয়ান ওয়ান টু থ্রি থ্রি ওয়ান টু এই যে আমি দিলাম এটা হইলো এ এ একটা ম্যাট্রিক্স বানাবো তারপরে যাদের মান আমি বের করতে চাই তাদেরকে আমি একটা ম্যাট্রিক্স নাম দিলাম এক্স ওয়াই জেড এটাকে আমি ক্যাপিটাল এক্স দিয়ে প্রকাশ করবো ম্যাট্রিক্সের নামগুলি ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল এ বিসি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তারপরে নাইন সিক্স এইট এর দুবক সংখ্যা হ্যাঁ এটাকে আমরা দিলাম কনস্ট্যান্ট সি কেয়াল টু নাইন সিক্স এইট বাস এই নামে আমরা চিহ্ন চিহ্নিত করে রাখবো বাস এইবার আমাদের যে কাজটা হবে ওই যে ম্যাট্রিক্সটা একে আমরা দেখো যদি এটাকে এই ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা পাওয়া যায় তাহলে আমরা যদি এভাবে লিখতে দিই টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস জেড হ্যাঁ ইকুয়াল টু কত নাইন নাইন দুই নম্বর দেখো ওয়ান এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল টু কত সিক্স তাই না তার মানে এই ম্যাট্রিক্সটাকে এটার সাথে গুণ করলে আমি ওই ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাব তাহলে আমি ফাইনালি এভাবে লিখতে পারি যে সুতরাং আমরা যদি এভাবে লিখি যে এ ম্যাট্রিক্সের সাথে এক্স ম্যাট্রিক্স গুণ করলে আমি সি ম্যাট্রিক্স পেয়ে যাই আমার উদ্দেশ্য হলো এক্স ম্যাট্রিক্সে মান বের করা তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি সি বাই এ তাহলে সি নিচে এ থাকবে তাহলে কোনো একটা ভাগ যদি থাকে হ্যাঁ ভাগ আকারে থাকে নিচে থাকে হওয়ার আকারে তাহলে এই হরটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম এভাবে লিখতে পারি বা এক্স ইকুয়াল টু এ ইন বাস সি বাস সমীকরণ নাম্বার ওয়ান এই যে এ ইন বাস মানে এ যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল এর ইন বাস অর্থাৎ বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করবো যদি বের করতে পারি তাহলে আমরা সি দিয়ে গুণ করে ফেলবো বাস তাহলে আমি কিন্তু এক্স ম্যাট্রিক্সে মান পেয়ে যাব হ্যাঁ ওকে ফাইন তাহলে আমরা এম ইন বাস বার করবো এ ইন বাস মানে এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স এ ইন বাস সমান সমান কী লেখা যায় এ জয়েন্ট এ বাই নির্ণায়কে তাহলে আমার নির্ণায়কে মান দরকার পড়বে আর এ জয়েন্টের মান দরকার পড়বে তাহলে এ জয়েন্ট বা অনুবন্ধী কীভাবে বার করতে হয় আমরা আগে বলছি এ জয়েন্ট বা অনুবন্ধী হলো কোনো একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সকে নির্ণায়কে নিলে নির্ণায়কে সহগণক দিয়ে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে পাশ্বচর করলে প্রথম ম্যাট্রিক্সের এড জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বা অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বলা হয় ওকে ফাইন আর এ নির্ণায়কের মান এ নির্ণায়কের মানটা আমরা এখানে বের করে নেব নির্ণায়কের মান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে বাকি কাজ আমাকে করতে হয় না কেন কোনো কিছু কিন্তু আমরা জিরো দিয়ে ভাগ করতে পারি না বাট যদি এটা মাইনাস বা প্লাস সামথিং কিছু আসে দেন তুমি এড জয়েন্টের মান বের করবা তাহলে প্রথম কাজটা হবে নির্ণায়কের মান বের করে নেবা ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে নির্ণায়কের মানটা বের করবো এখানে নির্ণায়কের মান কত বলো হ্যাঁ 
जस्ट हमारे मेट्रिक्स चिन्हगुली चेन्ज कर देव टू थ्री वन वन टू थ्री थ्री वन टू समान समान ती लेखा जाए टू इंटू टू सारी बार कलम बार दो चार माइनस तीन एक तीन माइनस तीन इंटू तीन सारि बार तीन कलम बार दो एक दई माइनस तीन तरीके नय प्लस वन इंटू वन सारि बार कलम बार दो एक वन के वन माइनस तीन दुकान छिक्स जुग बिग करना टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू माइनस सेवेन प्लस वन इंटू माइनस फाइव तम मैं टू माइनस आज प्लस सत्ाश माइनस तीन सत एक माइनस पाँच तेल एक तेईस के पाँच गले कत अठारो ताल एक बेलू तो पा गल निर्णायक दें बाकी क्षेत्र करब कि क्ज वो एडजेंटर क्ज बैर करब एडजेंटर जो हमें क्यों करते हैं हमें बर्गमेट्रिक्स के से मेट्रिक्स ये निर्णायक नीते निर्णायक निल निर्णायक उपादान सहगनक दिए एक मेट्रिक्स पा ये बोले सहगनक मेट्रिक्स दें ये सहगनक मेट्रिक्स के पास जो करब ट्रांसपोज कर देव ताली सहजे जो मेट्रिक्स पाब ये बोले एडजेंट से ही एडजेंट के निर्णायक मान दे भाग कर देव ठीक है हमें यह लिखते परि तुम्हारा सब टाइम लिखवा तेल एर सहगनक मेट्रिक्स एर सहगनक मेट्रिक्स समान समान देखो सहगनक कि भाव पावा जाए दर सहगनक कि कबार दर सारी बद कलम बद टूर सारी कलम बद दी क्या लगे हमें ये एक डायरेक्ट सर सर लेखा जाए आज इच्छा कर तुम्हें आगे बनाए नीते टू थ्री वन टू टू थ्री वन टू बस तरह जो तीन बार तीन सार ही बार कलम बार वन थ्री थ्री टू वन थ्री थ्री टू सामने एक माइनस जो वन निब वन सारि बार कलम बार वन टू थ्री वन वन टू थ्री वन ठीक है ये सबटा के एक बड़ कर मेट्रिक्स देव हमारा जो वन निबा वन सारि बार कलम बार थ्री वन वन टू थ्री वन वन टू सामने एक माइनस थक जो टू निब सारि बार कलम बार टू वन थ्री टू टू वन थ्री टू टू वन थ्री टू टू वन थ्री थ्री वन टू वन टू वन थ्री टू जो ए तीन निब हाँ ये जो तीन निब तीन सारि बार कलम बार टू थ्री थ्री वन टू थ्री थ्री वन सामने एक माइनस थक ये जो तीन निब तीन सारि बार तीन कलम बार टू थ्री वन टू थ्री थ्री वन टू थ्री जो ये वन निबा वन सारि बार कलम बार टू वन वन थ्री टू वन वन थ्री सामने एक माइनस जो टू निब टू सारि बार कलम बार टू थ्री वन टू टू थ्री वन टू बस टू थ्री वन टू एब तुम जुग बिग कर नौ तो चार माइनस तीन कत वन थे दुई माइनस नय समान समान कि माइनस सेभेन सामने आ माइनस एक तो सामने माइनस आई क्यों जाए प्लस सेभेन ठीक है तरप देखो मैं कि वन माइनस थ्री तेल माइनस फाइव तरप तीन दुकान छः माइनस एक पाँच सामने आ माइनस माइनस पाँच दो चार माइनस तीन वन तपर दुई के दुई माइनस नय माइनस सत सामने आ माइनस हो जाए प्लस सेभेन तीन दिन के नय माइनस दुई तेल क्यों सेभेन तपर छय माइनस एक पाँच सामने आ माइनस माइनस पाँच दुई के दुई माइनस चार माइनस तीन एक पास पेलम सहगनक मेट्रिक्स एन सहगनक मेट्रिक्स की कब पास कर देव ट्रांसपोज कर देव तेल लेखा जाए सूतरा एडजेंट ए समान समान एक नम्बर शाड़ी दीब एक नम्बर कलम एक नम्बर शाड़ी जी से चले आस नम्बर कलम वन सेभेन माइनस फाइव दुई नम्बर शाड़ी दुई नम्बर कलम चले आस तीन नम्बर शाड़ी तीन नम्बर शाड़ी तीन नम्बर कलम दीब बस ये एट एजेंट एन तो एन बस दरकार छो एक नम्बर इकुएशन से एन बस मान बसा से क्ज करते तईना तेल एन बस कि दरकार एडजेंट ए बर्णायक एडजेंटर मान पे गेसिरा निर्णायक मान पे गेसि तेल एडजेंटर मान के निर्णायक मान दिए भाग कर देवता लिखते परि एरक 
যে সুতরাং এ ইন বাস ইকুয়াল টু আমি এই টু কে মুছে দেব হ্যাঁ সুতরাং এ ইন বাস ইকুয়াল টু এজেন্ট এ বাই নি নেকে না এজেন্টের মান তো এটা পাইছি নি নেকে মান পাইছি 18 18 দিয়ে ভাগ করো আচ্ছা ভাগটা যদি এভাবে নিচে লেখো নিচে লেখলে যে এত বড় একটা জিনিস নিচে 18 দিলা এটা সুন্দর দেখা যায় না স্ট্যান্ডার্ড হয় না সেই জন্য আমরা কব কি 1 বাই 18 লিখে এটা থাকবে তাহলে 1 বাই 18 মানে কি সবটা নিচে আছে 18 ঠিক আছে যেহেতু গুণাকারে আছে তাহলে আমরা এটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম হলো এভাবে লিখব যে 1 বাই 18 ইনটু হুম 1 মাইনাস 5 7 তারপরে 7 1 মাইনাস 5 মাইনাস 5 7 ওয়ান বাস এই যে তাহলে এটা কিন্তু সবাই নিচে ভাগ আছে তাই না ওকে এখন দেখো আমরা এক নম্বর ইকুয়েশনে এ ইন বাসে মান বসাই দাও তাহলে এক নং এ এক নং এ এ ইন বাস এর মান বসিয়ে পাই মান বসিয়ে পাই কি পাবো দেখো এক নং এ আমার বাম পক্ষে কি আছে বাম পাশে আছে এক্স হ্যাঁ এক্স এর অ্যাকচুয়ালি মান তো এক্স ওয়াই জেড আছে আর এ ইন বাসে মান পাইছি আমরা ওয়ান বাই এইটিন হ্যাঁ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ফাইভ সেভেন সেভেন ওয়ান মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ সেভেন ওয়ান বাস ইন্টু আমরা দিব সি এর মান নাইন সিক্স এইট নাইন সিক্স এইট ওই যে সি যে ছিল আমার সেটা ঠিক আছে এখন যদি আমরা গুণ করি তাহলে বাম পাশে কি আছে এক্স এর মান বাম পাশে আমরা বসাই দিতে পারি যে এক্স ওয়াই জেড বাম পাশে এলো এক্স এর মান ছিল সব এই মেট্রিক্স এর মানগুলি বসাই দিছি আমরা তাহলে এক্স এর মান ছিল এক্স ওয়াই জেড আর এ ইন বাস এর মান আমরা এটা পাইছি আর সির মান ছিল নাইন সিক্স এইট এখন তুমি গুণ করে দাও ডান পাশে গুণ করে দিচ্ছি আমরা দেখো গুণের নিয়ম কি যে এরকম একটা দাগ দিয়ে নিবা তাহলে সুবিধা হবে তাহলে প্রথমটার সাথে প্রথমটা গুণ করবো প্লাস দ্বিতীয় সাথে দ্বিতীয় গুণ তারপরে তৃতীয় সাথে তৃতীয় গুণ আর যোগ গুণ যোগ তাহলে নয় কে নয় নাইন তাহলে প্লাস ওয়ান হচ্ছে মাইনাস পাঁচ ছয় তিরিশ প্লাস সাত আটে ছাপ্পান্ন বাস এবার দেখো সাত নং তেষট্টি প্রথমটার সাথে প্রথমটা গুণ সেম একইভাবে হ্যাঁ প্লাস সিক্স একে সিক্স মাইনাস পাঁচ আটে চল্লিশ এবার আসো মাইনাস পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ প্লাস ছয় সাতে বেয়াল্লিশ প্লাস আট একে আট বাস তার মানে দেখো কি আসে ওয়ান বাই এইটিন আর এখানে ছাপ্পান্ন নয় কত হবে নয় আর দশ পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি তিরিশ বাদ দিলে কত থাকবে পঁয়ত্রিশ আর এখানে তেষট্টি ছয় উনসত্তর থেকে চল্লিশ বাদ উনসত্তর থেকে চল্লিশ বাদ দিলে কত হবে উনত্রিশ আর এখানে পঞ্চাশ থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে ফাইভ বাস এই যে তাহলে আঠারো কিন্তু সবটার মধ্যে ভাগ যায় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে পঁয়ত্রিশ বাই আঠারো উনত্রিশ বাই আঠারো ফাইভ বাই আঠারো ঠিক আছে আর বাম পাশে ছিল এক্স ওয়াই জেড বাম পাশে এক্স ওয়াই জেড তার মানে কি এক্স ইকুয়ালটা এত ওয়াই ইকুয়ালটা এত জেড ইকুয়ালটা এত সুতরাং নির্ণয় সমাধান তোমরা নিচে নিচে লেখবা নির্ণয় সমাধান হ্যাঁ এক্স ওয়াই জেড সমান সমান আমরা লিখতে পারি পঁয়ত্রিশ বাই এইটিন কমা উনত্রিশ বাই এইটিন কমা ফাইভ বাই এইটিন বাস দিস ইজ আনসার ইন লেখলে আনসার লেখতে হয় না ঠিক আছে এইভাবে আমরা সহজে একশো জেডে মান পেয়ে যাই তো এটা তো মেট্রিক্সের সাহায্যে আমরা যে সমাধান করলাম কি করে বিপরীত মেট্রিক্স ইউজ করে কারণ আমরা এর আগে বিপরীত মেট্রিক্স বা এর জয়েন্ট পড়ছি সেই জন্য আমরা এটা ইউজ করছি কিন্তু তোমরা যখন আরও বিএসসিতে পড়বা বা আরও উপরে লেভেলে পড়বা তখন এই ধরনের মেট্রিক্সের সাহায্যে আরও দুই তিনটা নিয়ম আছে এসাইলন ফর্মেটে নিয়ে সেটা সমাধান করা যায় সেটা অনেকটা আরও সময় হিসাবে খুব ব্যাপার ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে খুব সহজে মেট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান করতে পারি তো তোমরা একই নিয়মে তো এই বাকি অঙ্কগুলি করবা তাহলে মেট্রিক্সের একটা সমাধান অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষা আসে সেই জন্য এইটা খুব গুরুত্ব দিয়ে তোমাদের পড়তে হবে ইনশাল্লাহ তোমরা একটা যদি ভালো করে তুমি আয়ত্ত আনতে পারো তাহলে বাকি সবগুলি ইনশাল্লাহ পাবা তোমাদের বই থেকে আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সবাইকে ওকে আল্লাহ হাফেজ